Hey guys, welcome back to my channel and I hope you all are safe and sound. In the previous video, I have told you that we are going to start some coding challenges. And here it's the first coding challenge. And guys, let me clear this. These coding challenges are not from my side. I have taken these coding challenges from some apps which teach coding challenges and from websites. So don't worry. You uh, you are thinking that isn't the S E D I A? No, I have taken this from the professional apps. So let's see uh, the question, which is compare genes sold. This is a variable genes sold with target to see if the retailer hit their sales target. Then check if there are genes still left in stocks. So uh, let me tell you what it is. It's all about कि एक retailer है उसको compare करना है अपने genes sold उसको ना अपना genes sold का एक target है उसे वो hit करना है और अगर उसने वो genes sold का target hit कर लिया then जो हमारा output आएगा उसमें show होगा कि genes sold is true and और हमें इसे ये भी चाहिए कि जो उसकी जो stock बचा है वो it should not be equal to zero कुछ और ही मतलब अच्छे से उसके पास कम से कम तीन चार मतलब जोड़ी हो उसकी जीन्स की तो दिस इज सेइंग दैट कि हमें कंपेयर करना है और फिर हमें ये भी मेक श्योर sure करना है कि उसके पास जो है जीन्स बची हो खत्म नहीं होनी चाहिए सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड नाउ लेट्स इरेज इट एंड क्विकली मूव टू द सॉल्यूशन सो फर्स्ट वील मेक अ वील मेक अ वेरिएबल कॉल्ड स्टॉक ओके एंड उसके हम कोई भी एक रैंडम वैल्यू लिख देंगे लेट्स सपोज 600 लिख देते हैं ठीक है देन वील मेक अ then we'll make a variable called genes sold genes sold ki hum let's see 500 we wo rakh dete hain aur target jo hai wo 500 ka hai theek hai so what will happen ki genes sold aur target to equal ho gaye matlab they hated to ab hame genes sold is equal to true and stock ka dekhna hai ab hame fir uske baad hum ek aur variable banayenge target hit uh, target underscore hit एंड इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे व्हिच इज इक्वल टू जीन्स अंडरस्कोर सोल्ड जो जीन्स उसने बेची हैं एंड इट शुड एंड इट इज इक्वल टू द टारगेट मतलब जो टारगेट हिट होगा उसका दैट इट इज इक्वल टू जीन्स सोल्ड एंड वो जो जीन्स सोल्ड है और हमने इन इन दोनों को इक्वल कर रखा है तो इट इज डबल इक्वल्स टू टारगेट ठीक है उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे प्रिंट क्या प्रिंट कराएंगे हम उसे हम उसे प्रिंट कराएंगे कि हिट जीन्स टारगेट जो हमारा हिट जीन्स का टारगेट था वो पूरा हुआ या नहीं तो वो इसका आंसर ट्रू फॉल्स मिलेगा तो अगेन प्रिंट नाउ दिस वाज अ लाइक हमने यहां पे डबल कोट्स वो करे थे यूज इसका मतलब है कि हमें आउटपुट में पहले ये दिखेगा उसके बाद हमें बूलियन वेरिएबल दिखेगा व्हिच इज ट्रू और फॉल्स सो प्रिंट व्हाट टारगेट हिट ठीक है हमें टारगेट हिट प्रिंट करना है एंड देन हम अब अब जैसे टारगेट हिट का वो हमारा हो गया है अब हमें किसका निकालना था वी हैव डन कंपैरिजन नाउ अब हमें स्टॉक का निकालना है तो वी मेक अ वेरिएबल कॉल करंट अंडरस्कोर स्टॉक ठीक है करंट अंडरस्कोर स्टॉक इज इक्वल टू सॉरी करंट अंडरस्कोर स्टॉक इज इक्वल टू अब इसे हम किसके इक्वल रख सकते हैं हम इसे लिख देंगे स्टॉक जो है करंट स्टॉक हमारा वही तो होगा जो स्टॉक है उसमें से हम जब जीन्स जितनी सोल्ड कर दी हमने उसको जब हम स्टॉक में से माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारा करंट स्टॉक हो जाएगा तो इट इज गोन बी जील्स अंडरस्कोर सोल्ड ठीक है दिस इज डन देन अब हमें निकालना है ना इन स्टॉक अब हमें इन अंडर स्कोर स्टॉक निकालना है मतलब हमने वेरिएबल बनाना है कि इन स्टॉक में कितने आएंगे तो इन स्टॉक इज इक्वल टू अब ना हमें क्या करना है ये हमें कंडीशन दे रही थी कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो मतलब उसके पास कुछ बचे रहना चाहिए तो इन स्टॉक इज इक्वल टू करंट अंडर स्टोर स्टॉक अंडर स्कोर स्टॉक शुड नॉट बी इक्वल अब नॉट बी इक्वल का मतलब है हम यहाँ पे इंटरजेक्शन लगाएंगे एंड इक्वल लगाएंगे इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो ओके इज दिस क्लियर देन हम बस अब प्रिंट करना है हमें अब जो भी हमें करना है हमें सिर्फ प्रिंट करना है अब प्रिंट हम करेंगे करंट स्टॉक जो कैन से जीन्स लेफ्ट इन स्टॉक स्टॉक अब हमें ना ये नंबर नहीं बताएगा कि कितने जीन्स आपके स्टॉक में लेफ्ट है वैसे तो हंड्रेड लेफ्ट है लेकिन अब ना ये आपको बुलियन में आंसर देगा कि अगर आपके पास जीन्स नहीं बचती हैं तो दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स ठीक है तो एंड अगर हमारे पास हंड्रेड बची है हमारे पास तो एक्स्ट्रा बची है ना तो 
then it's it is saying that it uh, now it is going to be uh, it is gonna say true ki ki hamare paas 100 bachi and 100 is not equal to zero okay so genes left in stock and then what we'll print we'll print in stock bahut simple tha ye aur iska next to se bhi easy hai jo hum next video mein dekhenge to print in stock now let's see that hame apna output mil raha hai ya nahi to humne run pe click kar diya hai and finally hit genes target is true and genes left in stock is also true and uh, now hum yahan aa jate hain stock hamare paas 600 tha genes sold a target humne pehle equal kar diya tha which is going to be agar hum yahan pe 400 karke run karta hu to let's see what happens अब यहाँ पे हिट जीन्स टारगेट हो गया फॉल्स और जीन्स 200 हंड्रेड लेग अब टू हंड्रेड लेफ्ट हो गई ना तो दिस डे तो ट्रू ही आएगा अब सी हम स्टॉक तो डिक्रीज नहीं कर सकते हम टारगेट हिट को डिक्रीज कर सकते हैं देखो यहाँ पे 400 लिख दिया मतलब हमारा जीन्स सोल्ड इज नॉट अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है कि इट्स नॉट इक्वल टू द आउटपुट विच वी आर गेटिंग अब हम यहाँ पे अगर फोर ले लेते हैं सो नाउ इट्स गोन बी ऑल ट्रू True, true. So I hope, guys, that you love this coding challenge. Uh, like I personally love this one, and we are gonna see more coding challenges in the next video. And I hope, guys, you love this video. If you did, please like and subscribe my channel, and please help us to reach seven hundred only, guys. I am just insisting you to reach seven hundred because it's been two three months. We are on six hundred only. So I am insisting you. And bye, guys.